गुड इवनिंग स्टूडेंट्स हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और पेयर लीनियर इक्वेशंस आपने क्लास नाइन्थ में भी पढ़े हुए हैं लेकिन क्लास टेंथ में जो लीनियर इक्वेशंस हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें पेयर वर्ड जो है इसके साथ में लगा हुआ है क्योंकि हमको यहाँ पे लीनियर इक्वेशन्स दो दी हुई होंगी और उन दोनों के सोल्यूशंस के साथ इस क्वेश्चन में हमको डील करना पड़ेगा पूरे चैप्टर के एंड में हम एक नया वर्ड सीखेंगे व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो टॉपिक्स हम इस पूरे वीडियो कोर्स के दौरान डिस्कस करेंगे वो टॉपिक्स कुछ इस तरीके से हैं कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस होती क्या हैं इनमें कौन कौन से डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं इनको पूरा बैक हिस्ट्री से समझने की कोशिश करेंगे उसके बाद हम स्केचिंग ऑफ द लीनियर इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस जब हम उसको ग्राफ पे बनाएंगे तो वो कैसी दिखती है वट आर द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस विल बी अवर थर्ड टॉपिक इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन का क्या मतलब होता है देन इस बात को डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशंस को फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स क्या होते हैं एट द एंडिंग कुछ ऐसी इक्वेशंस डिस्कस करनी है जो खुद में तो लीनियर इक्वेशंस नहीं होती हैं लेकिन उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में और उनको फिर डील किया जा सकता है टैकल किया जा सकता है इस लेक्चर में हम स्केचिंग लीनियर इक्वेशन का बैकग्राउंड उसका इंट्रोडक्शन पूरा स्टैब्लिश करेंगे देन सेकेंड लेक्चर में कवर हो गए कि सोल्यूशंस क्या होते हैं और कुछ मेथड्स होते हैं सॉल्यूशन के उनको कंसीडर किया जाएगा सो so, शुरू करते हैं पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस जब भी हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में सेंट्रल जो कॉन्सेप्ट uh, होता है वो होता है रियल uh, नंबर्स का सो रियल नंबर्स में भी इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है शुरुआत से ही एंशियंट टाइम से हम लोग इंटीजर्स uh, के बारे में जानते आए हैं पहले हम लोगों ने नंबर्स को काउंट करना सीखा शुरुआत में जो ह्यूमंस हुआ करते थे वो केवल वन और टू और थ्री डिफरेंट चीजों को वो आइडेंटिफाई कर पाते थे और अगर तीन से ज्यादा चीजें हो जाएं एक दो तीन और चार या पांच कुछ ज्यादा चीजें हो जाएं तो वो लिख देते थे कि टू मैनी बहुत सारी चीजें हैं मतलब ये एबिलिटी उनके अंदर नहीं होती थी कि वो तीन से ज्यादा चीजों को नंबर फॉर्म में लिख सकें सो so, वो डैश्ड लाइंस डॉटेड लाइंस का यूज करते थे इस चीज को दर्शाने के लिए कि कितने ऑब्जेक्ट वो कंसीडर कर रहे हैं हमने शुरुआत में नंबर्स को समझने की कोशिश की मैथ्स की फील्ड में पहला बड़ा बदलाव तब आया जब हमने एक नंबर को एक ब्लैंक स्पेस यानी वेरिएबल से रिप्रेजेंट करना सीखा ये वेरिएबल क्या होते हैं इसको समझने के लिए लेट इज कंसिडर एन एग्जांपल कि सपोज दैट व्हाट हमने एक प्रॉब्लम ली है जनरल प्रॉब्लम है कि व्हाट शुड बी एडेड टू द थ्री टू बिकम सेवन ये एक नॉर्मल एथमेटिक प्रॉब्लम है हम क्या ऐड कर दें तीन में कि वो सात बन जाए तो so, अगर मैं ये जो वर्ड है इसको मैं कोई भी नंबर सपोज ब्लैंक स्पेस मान लेता हूं इसको हम रख देंगे एक्स तो अगर मैं इस x को इस थ्री में ऐड कर दूं तो बन जाना चाहिए सेवन सो so ये जो प्रोसेस हमने यहां पे किया है ये असल में ये प्रोसेस होता है फॉर्म्यूलेशन का ये प्रोसेस होता है फॉर्म्यूलेशन का सो so, हम क्या कर रहे हैं कि इक्वेशन को वर्ड फॉर्म से इक्वेशन में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं सो so, यही एक एबिलिटी है जो हमको अपने अंदर स्टैब्लिश करनी होती है कि किस तरह से हम वर्ड्स को इक्वेशन में ट्रांसफर कर सकते हैं तो यहां पे ये जो ब्लैंक स्पेस है इसको हम कहते हैं वेरिएबल ये ब्लैंक स्पेस एक आ, अपने अंदर कोई भी इंटीजर को ले सकता है इनपुट कर सकता है अगर हम इस प्रॉब्लम को इस इक्वेशन फॉर्म में लिख लेंगे कि एक्स प्लस थ्री इज इक्वल्स टू सेवन अब इस प्रॉब्लम के बारे में सोचना थोड़ा सा इजी हो जाएगा सो so, जो नेक्स्ट स्टेप्स मैथ की डेवलपमेंट में आया था वो था कि हमने वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस किया और इक्वेशंस को बनाना सीखा एलजेब्रिक इक्वेशंस बहुत एंशियंट टाइम से सॉल्व होती हुई आ रही हैं हमारे यहाँ पे क्वाडिटिक uh, इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को के लिए एक डिफरेंट मैथड बनाया गया इंडिया में यूरोप और अरब वर्ल्ड में भी इक्वेशन को सॉल्व करने के काफी सारे काम हुए हैं देन सेकेंड प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं हमारा मोटो ये है कि हम इस प्रॉब्लम को इक्वेशन फॉर्म में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे हमको ये एबिलिटी आनी चाहिए कि हम इनको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें सो सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज टू हंड्रेड सिक्सटी मीटर स्क्वायर सो दो स्क्वायर हैं अगर मैं इन स्क्वायर के एरिया को एड कर दूँ तो ये जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टू हंड्रेड एंड सिक्सटी टू हंड्रेड If the difference of their parameters और अगर मैं उनके parameters नाप लूँ और उनका difference ले लूँ तो parameter of the first square minus parameter of the second square या फिर जो भी square मैंने बढ़ा लिया है उसके according is equals to 24 meter. So फोर मीटर सो ये एक मैंने स्केलेटल इक्वेशन बना ली हैं 
ठीक उसी तरह से जैसे हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था हमने सबसे पहले वर्ड को स्केलेटल इक्वेशंस में वर्ड फॉर्म से स्केलेटल फॉर्म में कन्वर्ट किया था स्केलेटल फॉर्म से देन फॉर्मुलाइज किया था तो अब हम इसको फॉर्मुलाइज करने की कोशिश करेंगे हमने जो पहला स्क्वायर माना लेट एस सपोज दैट उसका एक जो जो भी एक साइड है वो ए है और दूसरे स्क्वायर की एक साइड बी है क्योंकि इसकी चारों साइडें बराबर होती हैं सो ऑल साइड विल बी बी इसका स्क्वायर इसका जो एरिया है वो हो जाएगा ए स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा बी स्क्वायर सो द फर्स्ट प्रॉब्लम विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू मीटर स्क्वायर और देन इसके पैरामीटर के लिए अगर हम बात करें तो पैरामीटर होगा इसका फोर ए प्लस फोर बी इज इक्वल्स टू ट्वेंटी फोर इसको सिंपली सिंप्लीफाई किया जा सकता है फोर को हम कॉमन ले लेंगे और यह आ जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ट्वेंटी फोर सो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सिक्स ये हमारी एक दूसरी इक्वेशन हो गई सो so, एक इक्वेशन हमारी ये मिली एक इक्वेशन हमारी ये मिलती है सेकेंड इस प्रॉब्लम को हमने दो इक्वेशन में ट्रांसलेट कर लिया टू सिक्सटी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सिक्स इनफैक्ट ये uh, हमने पिछले जो क्वेश्चन है उसमें देखा था कि प्रॉब्लम को जब हमने ट्रांसलेट किया था तो सिर्फ एक इक्वेशन बन के आई थी वो भी एक्स प्लस थ्री इज इक्वल्स टू सेवन यहां पे जो इक्वेशन बन के आ रही है वो दो इक्वेशन हमको इस प्रॉब्लम में मिल रही हैं। सो so, uh, और इन दोनों के भी नेचर में अंतर है बिकॉज इसकी डिग्री है टू और इसकी डिग्री है वन अब इस प्रॉब्लम को अगर मुझे सॉल्व करना है तो मुझे इन दोनों ही को कंसीडर करना पड़ेगा दोनों ही इक्वेशन को मिला के कैसे सॉल्व किया जाएगा ये हम इसी चैप्टर के सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जब हम कंसीडर करेंगे तो हम देखेंगे कि दो इक्वेशंस को आपस में साइमल्टेनियसली या फिर एक साथ मिला के कैसे सॉल्व किया जा सकता है कि ये कंडीशन भी ट्रू रहे और नीचे वाली भी कंडीशन ट्रू रहे सो थर्ड एक प्रॉब्लम लेते हैं इसमें हमसे कहा गया कि पांच पेंसिल्स हैं और सात पेन है उन दोनों की कॉस्ट जो मिला के है वो पचास रुपए है वेयर सेवन पेंसिल्स एंड फाइव पेन टूगेदर कॉस्ट फोर्टी सिक्स रुपीज फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड वन पेन तो सबसे पहले मैं इसकी एक वर्ड इक्वेशन बनाऊंगा कि फाइव पेंसिल की जो कॉस्ट है तो कॉस्ट ऑफ फाइव पेंसिल्स प्लस कॉस्ट ऑफ सेवन पेंस सो पेंसिल्स को मैं पी लिख लेता हूँ पेंस को मैं एन लिख लेता हूँ सो कॉस्ट ऑफ सेवन पेंस इज इक्वल्स टू फिफ्टी रुपीज देन कॉस्ट ऑफ सेवन पेंसिल्स प्लस कॉस्ट ऑफ फाइव पेंस इज इक्वल्स टू फोर्टी सिक्स सो ये हमने इसकी वर्ड इक्वेशन एक तरीके से बना ली है अब हम इसको फॉर्मुलाइज करेंगे कि हम इसमें जो वेरिएबल लेट करेंगे वो हम पांच पेंसिल के लिए नहीं एक पेंसिल के लिए लेट करना चाहिए हमको बिकॉज अगर हमको एक पेंसिल की कॉस्ट पता हो जाए तो चाहे हमसे पांच पेंसिल के कहे हो चाहे हमसे सात पेंसिल का कहे हो जितने भी पेंसिल की कॉस्ट हमसे पूछी हुई है हम पता लगा सकते हैं जिस चीज को हम वेरिएबल सपोज करेंगे वो होगी कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल सो लेट इज सपोज कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन बी वाई एक पेन की कॉस्ट इतनी फाइव पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी फाइव एक्स और सेवन पेन्स की कॉस्ट हो जाएगी सेवन वाई इज इक्वल्स टू फिफ्टी अब इसी तरह सेवन पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी सेवन एक्स और फाइव पेन्स की कॉस्ट हो जाएगी फाइव वाई देन इट इज इक्वल्स टू फोर्टी सिक्स तो हमने ये देखा कि ये जो प्रॉब्लम दी हुई है ये दो इक्वेशंस में टूट के एक लास्ट हमारे पास आ गई है सो so, अगर हम यहाँ पे तीनों तीनों ही प्रॉब्लम्स को एक साथ कंसीडर करें और ये देखें कि इक्वेशंस किस तरीके से बन रही थी इन तीनों ही डिफरेंट प्रॉब्लम्स में तीन अलग तरीके की इक्वेशंस बन रही हैं इसमें केवल एक वन पावर की इक्वेशन बन रही वन पावर की इक्वेशन मतलब कि ये एक लीनियर इक्वेशन बन रही है इन वन वेरिएबल देन सेकेंड कंडीशन में हमने दो वेरिएबल्स एज्यूम किए थे ए और बी और एक इक्वेशन हमको इसमें मिल रही है ये इक्वेशन सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है तो हम इसको कहेंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स इन टू वेरिएबल्स ए और बी में और हमने यहां पे देखा कि ये वाली इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन है इट इज एन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये भी दो वेरिएबल में एक लीनियर इक्वेशन है देन थर्ड प्रॉब्लम हमने देखा कि ये दोनों ही लीनियर इक्वेशन बन रही हैं तो हमने देखा कि अलग अलग सिचुएशन अलग अलग टाइप की इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती हैं जिन सिचुएशन को इस चैप्टर में सॉल्व करना सीखेंगे वो ये इस टाइप की थर्ड इक्वेशन होंगी हमने अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है सिर्फ हमने इस क्वेश्चन को फॉर्मुलाइज किया है मीन्स 
दो इक्वेशंस में तोड़ दिया है आगे सॉल्यूशन के अलग डिफरेंट मेथड्स होते हैं जो हम आगे चल के सीखेंगे सो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होती हैं ये हमने अभी देखा अब इनके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं सो so, कोई भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में जनरल uh, फॉर्म में लिखी जा सकती है हम लिख सकते हैं इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो दुनिया की जितनी भी लीनियर इक्वेशन हैं वो इस इक्वेशन से बनाई जा सकती हैं इसमें जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं मेनली वो होते हैं वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स एक एब्सोल्यूट टर्म होती है और इसकी जनरल फॉर्म तो ये वाली इक्वेशन होती है जनरल फॉर्म वो इक्वेशन होती है जो जिसको हम पेरेंट इक्वेशन भी कहते हैं इसका सीधा मतलब ये है कि इस इक्वेशन से पूरी फैमिली ऑफ इक्वेशन को बनाया जा सकता है तो ये है वो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन सो इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं और कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं एक्स वाई आर टू वेरिएबल्स और ए कॉमा बी कॉमा सी कॉन्स्टेंट हैं अब इस इक्वेशन के अंदर तीन टर्म्स लिखी हुई हैं पहली टर्म दूसरी टर्म और तीसरी टर्म टर्म सेपरेट कैसे होती हैं टर्म सेपरेट या तो प्लस या माइनस से होती हैं सो तीन टर्म इस इक्वेशन में लिखी हुई हैं हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म्स के अंदर वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई और एक्स और वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए इन टर्म्स की अपनी वैल्यूज़ भी चेंज होगी लेकिन सी एक ऐसी टर्म है टर्म नंबर थ्री जिसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है तो चाहे एक्स और वाई की जितनी भी वैल्यू हो सी जो है वो कांस्टेंट बना रहेगा मींस उसका कोई इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा वेरिएबल्स के चेंज होने की वजह से और इसी वजह से हम टर्म नंबर थ्री को कहते हैं एब्सोल्यूट टर्म मतलब जिसके अंदर कोई बदलाव ना हो कॉन्स्टेंट बनी रहे ये कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में होते हैं एक और टर्म यहाँ पे यूज किया जाता है कोफिशियंट्स कोफिशियंट्स होते हैं मल्टीपल्स ऑफ वेरिएबल्स जैसे यहाँ पे x का मल्टीपल है a, सो so a इज द कोफिशियंट ऑफ x. y का मल्टीपल है b, सो so b इज द कोफिशियंट ऑफ y. c एक एब्सोल्यूट टर्म है ये किसी का भी मल्टीपल नहीं है कोफिशियंट डिपेंड करता है किस चीज़ का कोफिशियंट पूछा जा रहा है वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि इस क्वेश्चन में कितने कोफिशियंट्स हैं वो आपसे ये पूछेगा कि x का कोफिशियंट क्या है y का कोफिशियंट क्या है सो so, ये थी एक टिपिकल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जितनी भी आप लीनियर इक्वेशन देखेंगे उस आ, सब इसी फॉर्म में रिड्यूस करी जा सकती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी तो ये है इसकी जनरल फॉर्म मैथ्स की हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आया 1637 में जब फ्रेंच फिलोसोफर रेने डेकार्ड्स ने कार्टिसन कोऑर्डिनेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया क्योंकि इसको रेने डेकार्ट ने इंट्रोड्यूस किया था इसीलिए इसका नाम है कार्टिसन कोऑर्डिनेट सिस्टम और भी कई दूसरे तरीके के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं लेकिन हमको यहाँ पे अभी कार्टिसन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही पढ़ना है ये सिस्टम क्या होता है इसमें हम प्लेन के ऊपर किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू सम रेफरेंस एक्सिस जैसे कि मैंने कहा कि ये एक्सिस एक्स है और ये एक्सिस वाई है सो so, मुझे ये पॉइंट लोकेट करना है तो मैं अब इस पॉइंट का एक एड्रेस अगर ये मान लीजिए एक्स और वाई यहाँ पे नहीं बनी होती तो जैसे सपोज इस यहाँ पे हम ले लेते हैं यहाँ पे एक्स और वाई इसकी नहीं बनी है तो इस पॉइंट का कोई एड्रेस हम इस प्लेन के अंदर नहीं दे सकते हैं तो इस पॉइंट के एड्रेस को फिक्स करने के लिए हमको दो रेफरेंस एक्सेसिस बनानी पड़ती हैं एक्स एंड वाई सो इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम सबसे पहले एक्स के अलोंग कुछ डिस्टेंस चलेंगे देन वाई के अलोंग इसके परपेंडिकुलर कुछ डिस्टेंस चलेंगे सो so, हम इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे रूल ये होता है कि कभी भी हमको डायरेक्टली इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस सिस्टम में नहीं जाना होता है या तो हम एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे या तो हम वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे सो so, ये है कार्टिसन कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको थ्री डायमेंशन में भी एक्सटेंड किया जा सकता है यानी एक स्पेस में भी तब हम उसके लिए तीसरी एक्सिस Z एक्सिस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा देंगे लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि ये इसका यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में क्या मतलब है कार्टिसन कोऑर्डिनेट सिस्टम के आने का फायदा ये हुआ कि जो इक्वेशंस पहले ऑन पेपर लिखी जाती थी y फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू एक्स इनको एक फेस मिल गया कि ये इक्वेशन देखने में कैसी लगती हैं ये एक काफ़ी रेवोल्यूशनरी आइडिया था कि हम एक इक्वेशंस की पिक्चर बनाने की कोशिश करेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस इक्वेशन को ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो सबसे पहले मुझे दो रेफरेंस एक्सेसिस बनाने पड़ेंगे तो सपोज मैं बना लेता हूं एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस ये दो एक्सेसिस हम बना लेंगे और अब हम ये देखेंगे कि ये इक्वेशन असल में रिप्रेजेंट क्या करती है ये इक्वेशन इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे सेट ऑफ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करती है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो रखूंगा तो वाई की भी वैल्यू 
जीरो आएगी अगर मैं यहाँ एक्स की वैल्यू वन रखूँगा तो वाई की भी वैल्यू वन आएगी अगर मैं इस मशीन में एक्स की वैल्यू टू रखूंगा तो वाई की भी वैल्यू टू आएगी हर एक एक्स की वैल्यू के लिए एक वाई की वैल्यू मिल रही है यानी मुझे दो पेयर ऑफ नंबर्स मिल रहे हैं और इन नंबर्स जब मैं मार्क करूंगा कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर तो हमको कुछ ग्रुप ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे फॉर एग्जाम्पल जीरो कॉमा जीरो अगर यहाँ पे जीरो है ये इस पॉइंट को जहाँ पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करेंगी इसको हम कहेंगे ओरिजिन सपोज ये है वन ये है टू ये है थ्री और ये है फोर और इस तरह से ये भी वन टू थ्री सो एट द फर्स्ट पॉइंट जो हमको मिला है वो मिला है जीरो कॉमा जीरो यानी इस जगह पे ये हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट पी वन देन सेकेंड पॉइंट हमको मिला है वन कॉमा वन सो ये है हमारा पॉइंट नंबर टू ये है हमारा पॉइंट नंबर टू थर्ड पॉइंट जो हमको मिला है वो मिला है टू कॉमा टू सो टू इधर और टू यहाँ पे वो ये पॉइंट है तो हमने देखा कि हमको तीन पॉइंट्स मिले हैं अब हमको क्या करना है कि इस तरह से हम जितने भी इसके अंदर रखते जाएंगे वैल्यूज x की उतनी ही y की वैल्यूज हमको मिलती जाएंगी एट द एंड मुझे ड्रॉ क्या करना है कि इन सभी पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवा देना है जैसे ही मैं इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करवाऊंगा मैं ये देखूंगा ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं और वो सभी पॉइंट जो मैं ज्वाइन करवाता चला जाऊँगा वो एक स्ट्रेट लाइन में आते चले जाएंगे तो एट द एंड मैं ये कहूँगा कि ये जो इक्वेशन है ये कार्टेशन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है इट मींस इसका जो फेस होता है लीनियर इक्वेशंस का लीनियर इक्वेशन का जो फेस होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन सो कार्टेशन कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम किसी भी एल्जेब्रिक इक्वेशन को कि फेस को देख सकते हैं या उसकी पिक्चर को देख सकते हैं कि वो दिखती कैसी है अगर हम उसका ग्राफ बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं इनफैक्ट लीनियर इक्वेशन ही नहीं जितनी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैं उन सब की अगर हम प्लॉटिंग कार्टिसन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे करें तो हमको कुछ एक, एक पैटर्न मिलेगा और सभी इक्वेशन के जो फेसेस हैं वो हमको पता चल जाएंगे फॉर एग्जाम्पल वाई इज इक्वल्स टू फोर ए एक्स ये पैराबोला शेप है और ये इलिप्स शेप ये सर्कल शेप सर्कल की इक्वेशन ऐसी होती हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर देन हाइपरबोला ये सब हम इलेवेंथ क्लास में स्टडी करेंगे सो so, हमने ये देखा कि रेन डिस्कार्ड्स के कॉर्डिनेट सिस्टम के वजह से हमने इक्वेशन को देखना सीखा है हमने कि इक्वेशन दिखती कैसी हैं नाउ जो इस लेक्चर में हमारा टारगेट है वो ये है कि हमको एन सी आर टी की एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन कम्प्लीट करनी है इस लेक्चर के एंड में ना अब हमारा टॉपिक ये है कि हम लीनियर इक्वेशन की स्केचिंग कैसे करते हैं स्केचिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन सो अब फर्स्ट प्रॉब्लम इज स्केच द फेस ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स अभी हमने थोड़ी देर पहले इस प्रॉब्लम को डील किया है जो मेन चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को स्केचिंग के वक्त किसी भी इक्वेशन को इक्वेशन की फॉर्म में नहीं देखना होगा आपको इसे एज्यूम करना पड़ेगा इसको देखना पड़ेगा एज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स अगर आप इक्वेशन uh, को कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स की तरह देखेंगे देन एंड ओनली देन आप इसको स्केच कर सकते हैं आपको याद होगा कि जो कार्टेशन कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं वो किसी भी प्लेन के अंदर पॉइंट के एड्रेस को देते हैं तो कार्टेशन कोऑर्डिनेट के अंदर हम कोई लाइन नहीं मार्क कर सकते हैं हम सिर्फ और सिर्फ कुछ पॉइंट्स मार्क कर सकते हैं उन पॉइंट्स को जब हम मिला देते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट शेप बन जाती है बाय एक्सपीरियंस हमने देखा है कि लीनियर इक्वेशंस के कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जब भी हम कार्टेशन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर मार्क करते हैं और उनको ज्वाइन करवाते हैं तो हमको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलती है इसीलिए हमने एक रूल बना लिया है कि लीनियर इक्वेशन का जो फेस होता है वो स्ट्रेट लाइन का फेस होता है सो हमको एक इक्वेशन को देखना एज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स अब कुछ पॉइंट्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें वो हमको अपनी तरफ से फाइंड आउट करना है क्योंकि कोई कंडीशन नहीं लगी हुई है कि एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए सो हम इंडिपेंडेंट हैं इस चीज़ के लिए कि हम एक्स की वैल्यू क्या रखें स्केचिंग के सबसे पहले स्टेप में हम करते क्या है एक टेबल बनाते हैं एक्स और वाई की सपोज मैंने एक्स की वैल्यू रखी वन तो वाई की वैल्यू भी हो जाएगी वन अगर मैंने एक्स की वैल्यू रखी टू सो वाई की भी वैल्यू हो जाएगी टू अगर मैंने वैल्यू रखी थ्री तो वाई की भी वैल्यू हो जाएगी थ्री अगर मैंने वैल्यू रखी फोर वाई की वैल्यू हो जाएगी फोर और इस तरीके से ये कंटिन्यू रहेगा नौ अगर ये कंटिन्यू रहेगा तो सो हर एक एक्स की वैल्यू के लिए हमको एक वाई मिल रही है यानी हमको एक पेयर मिल रहा है यानी हमको एक पॉइंट मिल रहा है वन कॉमा वन फोर कॉमा नौ इन पॉइंट्स को स्केच करने के लिए अगेन हमको दो रेफरेंस एक्सेस बनाने पड़ेंगे अगर हम इन दोनों लाइनों को नहीं बनाएंगे तो हम इन पॉइंट्स को कहीं भी मार्क नहीं कर सकते हैं इस पॉइंट को वन मान लूँ इस पॉइंट को टू मान लूँ इस
एंड फोर एक और पॉइंट फोर मान लेते हैं और सपोज यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे है वन कॉमा वन ये पी वन पॉइंट है सो so, हमने इसको पी वन मार्क कर दिया यहाँ पे सेकेंड पॉइंट पी टू यहाँ पे है पी टू देन पी थ्री थ्री कॉमा थ्री पे है एंड अगेन पी फोर फोर कॉमा फोर पे पी फोर नाव अब हम क्या करेंगे जैसे ही हम इस इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करवाएंगे वैसे ही हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी मीन्स ये सारे पॉइंट परफेक्टली एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं दैट्स वाई मैं ये कह सकता हूँ जो फेस है इस इक्वेशन का वो एक स्ट्रेट लाइन होगा सो so, मेन चीज़ हमने सीखी क्या है स्केचिंग में कि हमको एक इक्वेशन को एज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट देखना है दूसरी चीज़ कुछ पॉइंट्स हमको निकाल लेने हैं और उन पॉइंट्स को रेफरेंस एक्सेसिस बनाने के बाद उसके ऊपर लोकेट कर लेना है और बाद में उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करवा देना है इस तरीके से हमारा ग्राफ बन जाएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं स्केच द फेस ऑफ वाइज इक्वल टू वन ये एक लीनियर इक्वेशन है बिकॉज इसमें वेरिएबल की पावर है वन इसमें x हमको दिखाई नहीं दे रहा है इसका मतलब डेफिनेटली x के साथ जो कॉफिशेंट इसमें लगा होगा वो जीरो ही होगा इसी वजह से x हमको यहाँ नजर नहीं आ रहा है अगेन हमको अगर इसकी स्केचिंग करनी है तो इस इक्वेशन को हमें एज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट देखना पड़ेगा और देन हम कुछ अलग अलग पॉइंट्स मार्कआउट कर लेंगे और उनको बाद में कार्टिसन कोऑर्डिनेट प्लेन पे प्लॉट कर लेंगे और उनको ज्वाइन करवा देंगे सो so, x और y में x की वैल्यू आप वन रखिए तब भी ये जीरो हो जाना है टर्म और y की वैल्यू वन आनी है तो x की वैल्यू आप टू रखिए तब भी y की वैल्यू वन आएगी x की वैल्यू आप थ्री रखिए तब भी y की वैल्यू वन आएगी फोर रखिए तब भी y की वैल्यू वन आएगी इस तरीके से ये चलता जाएगा अब हर एक x और y की वैल्यू के लिए हमको एक पेयर ऑफ नंबर्स मिल रहा है ये इसी पेयर ऑफ नंबर को हम कार्टेसन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर लोकेट करेंगे टू कॉमा वन थ्री एक लाइन को बनाने के लिए मिनिमम टू पॉइंट्स ही सफिशेंट होते हैं लेकिन हमको यहाँ पे मिनिमम चार पॉइंट्स ज़रूर लेने चाहिए स्केचिंग के लिए सो so, हम यहाँ पे पहले सबसे पहले रेफरेंस एक्सेस बनाते हैं दो एक्स और वाई एक्सेस वन कॉमा वन हमको मिलेगा इस पॉइंट पे। अगर मैं इसको वन मान लूँ इसको टू मान लूँ इसको थ्री मान लूँ इसको फोर देन वन टू ना वन कॉमा वन वन एक्स पे वाई पे भी वन सो so, ये पॉइंट हमारा पहला यहाँ पे दूसरा टू कॉमा वन टू एक्स पे वाई पे भी वन देन थर्ड एक्स पे और वाई पे भी वन यहाँ पे देन फोर कॉमा वन सो हमको ये चार पॉइंट्स मिले हैं जब भी मैं इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइंट करवाने की कोशिश करूँगा तो मैं ये देखूँगा कि ये चारों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पर आएंगे और दूसरी खास बात ये रहेगी कि ये स्ट्रेट लाइन जो है ये पैरल रहेगी x एक्सिस के सो so, हम ये देख रहे हैं कि y इज इक्वल्स टू वन फॉर्म की जितनी भी स्ट्रेट लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल रहेंगी सो so, ये सेकेंड स्केचिंग थी जो हमने इसमें सीखी नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं स्केच द फेस ऑफ y इज इक्वल्स टू वन एंड x इज इक्वल्स टू वन अभी हमने देखा कि y इज इक्वल्स टू वन एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी जो कि x एक्सिस के पैरल जा रही थी एकदम सिमिलर वे में x इज इक्वल्स टू वन को अगर देखा जाएगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो y एक्सिस के पैरेलल जाएगी और x इज इक्वल्स टू वन से पास होगी सो so, अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन को बनाऊं y इज इक्वल्स टू वन को सो so, y इज इक्वल्स टू वन लाइन x इज इक यहाँ से पास होगी ये पॉइंट जो है ये ये पॉइंट ये वन पॉइंट है देन सेकेंड इक्वेशन x इज इक्वल्स टू वन जब अगेन मैं इसको बनाने की कोशिश करूंगा तो क्योंकि मुझे यहाँ पे y नहीं दिख रहा है सो so ज़रूर y का कॉफिशेंट जीरो रहा होगा इसीलिए y हमको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो y की आप जो भी वैल्यू रखें x की वैल्यू हमेशा वन बनी रहेगी सो so y इज इक्वल्स टू वन पर भी x की वैल्यू वन आएगी y इज इक्वल्स टू टू भी x की वैल्यू वन आएगी y इज इक्वल्स टू थ्री पर भी x की वैल्यू वन आएगी y इज इक्वल्स टू फोर पर भी x की वैल्यू वन आएगी सो so इस तरीके से अगर हम इसको इसकी स्केचिंग करेंगे देन इसके कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स बनाएंगे तो एक्स और वाई के टेबल में y जो है वो x जो है वो हमेशा वन फिक्स रहेगा y कुछ भी हो सकता है वन टू थ्री लाइक दिस इसके बाद अगर मैं इसकी स्केचिंग करूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो सीधे x इज इक्वल्स टू वन से पास होगी ये एग्जांपल हमने कंसीडर इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों ही लाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहा है इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी ओ आई ये पॉइंट इस लाइन पे भी लाई कर रहा है और इस लाइन पे भी लाई कर रहा है मतलब ये एक अकेला ऐसा पॉइंट है जो एक साथ इन दोनों 
इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है आगे चल के हम पढ़ेंगे कि यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है इसकी बात हम आगे करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं वाई इज इक्वल्स टू एक्स बाय टू अगेन मैं इसके कोऑर्डिनेट कुछ पॉइंट्स बनाने की कोशिश करूँगा वाई और एक्स सो so, x को अगर मैं जीरो रखूंगा तो y की वैल्यू मुझे जीरो मिलेगी x की वैल्यू अगर मैं वन रखूंगा तो y की वैल्यू मुझे वन बाई टू मिलेगी x की वैल्यू अगर मैं टू रखूंगा तो y की वैल्यू मुझे वन मिलेगी अगर x की वैल्यू मैं थ्री रखूंगा तो y की वैल्यू मुझे थ्री बाई टू मिलेगी मीन्स y की वैल्यू जस्ट हाफ हो जा रही है इसी तरह फोर रखने पर वाई की वैल्यू टू मिल जाएगी और फाइव रखने पर फाइव बाई टू मिलेगी देन सिक्स रखने पर थ्री मिलेगी तो इस तरीके से मुझे y की वैल्यूज काफ़ी सारी मिल जा रही हैं सो so, ये पॉइंट्स हो जाएंगे जीरो कामा जीरो वन कामा वन बाई टू देन टू कामा वन देन थ्री कामा थ्री बाई टू और फोर कामा टू फोर कामा टू और फाइव कामा फाइव बाई टू और सिक्स कामा थ्री नो स्केचिंग के वक्त हम इनमें से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं बट हम उन पॉइंट्स को कंसीडर नहीं करना चाहेंगे जो पॉइंट फ्रैक्शंस में आ रहे हैं बिकॉज इसका मेन रीजन ये है कि ये क्लियरली मार्क होने में प्रॉब्लम करेंगे ग्राफ के ऊपर सो so, हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो हमारा पॉइंट आए वो दोनों ही इंटीजर्स आए एक्स भी और वाई भी तो जो पॉइंट हम कंसिडर करेंगे स्केचिंग के लिए वो होंगे जीरो कामा जीरो टू कामा वन फोर कामा टू और सिक्स कामा थ्री अगेन मैं रेफरेंस एक्सिस लोकेट कर लेता हूँ एक्स और वाई और इन पॉइंट्स को एक एक करके रेफरेंस uh, एक्सिस पे लोकेट करते हैं सो जीरो कामा जीरो जो पॉइंट है वो लगभग यहाँ पे होगा इस जगह पे देन टू कामा वन टू ये हो गया वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स इसी तरह ये वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स सो जीरो कामा जीरो हेयर टू कामा वन टू कामा वन यहाँ पर मिलेगा हमको फोर कामा टू इस जगह पे और सिक्स कामा थ्री यहाँ पे सिक्स कामा थ्री अब मैं अगर इनको ज्वाइन करवाऊँगा तो स्ट्रेट लाइन आएगी ये स्ट्रेट लाइन इसीलिए आई है बिकॉज ये एक लीनियर इक्वेशन है दैट्स वाई सो हमने इस एग्जाम्पल में ये सीखा कि हमको ज़्यादातर कोशिश यही करनी है कि हम फ्रैक्शंस वैल्यूज़ ना लें और टोटल इंटीजर वैल्यूज़ लें बिकॉज उनको हम ग्राफ पे क्लियरली मार्क कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है इसमें जो इक्वेशन है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखी हुई है यानी अपने पेरेंट फॉर्म में लिखी हुई है जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो मेरे सामने एक डिफिकल्टी आएगी मुझे इंटीजर पॉइंट बहुत आसानी से नहीं मिलेंगे सबसे पहली प्रॉब्लम जो मुझे इस इक्वेशन की फेस करनी पड़ेगी वो क्या होगी जब भी मैं एक्स की अलग अलग वैल्यू रखूंगा बार बार मुझे ये वैल्यू इधर ले जानी पड़ेगी और सॉल्व करके आंसर निकालना पड़ेगा या फिर वाई की अलग अलग वैल्यू रखूँगा तब भी मुझे बार बार ये वैल्यू इधर ले जानी पड़ेगी और एक्स की अलग अलग वैल्यूज़ को सॉल्व करना पड़ेगा ये डिफ़िकल्टी हमको ना हो इसलिए मैं एक्स और वाई की सेपरेट वैल्यू अलग से निकाल के पहले ही रख लेता हूँ तो सपोज़ मैंने एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमने थ्री इधर रखा और इसको रख दिया 20 माइनस के 4y. वाई नाउ एक्स कैन बी रिटर्न एज 20 माइनस फोर वाई अपॉन इसी तरह से जो y की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 4y वाई इज इक्वल्स ट्वेंटी माइनस थ्री सो y की वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस थ्री एक्स अपॉन फोर इसमें से x और y की वैल्यू अलग अलग लिख लेने का फ़ायदा ये होता है कि अगर मैं y की वैल्यू अलग अलग रखूंगा तो x की वैल्यू के लिए बार बार मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन इधर से उधर ले जाने वाले नहीं करने पड़ेंगे नाउ अब मैं पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश करता हूं यानी कि इस ग्राफ की स्केचिंग के लिए मिनिमम मुझे दो पॉइंट्स चाहिए लेकिन मैं तीन या चार ढूंढने की कोशिश करूँगा सो सपोज इसमें मैंने वाई की वैल्यू रखी जीरो जैसे ही y की वैल्यू जीरो रखी तो x की वैल्यू आ गई 20 अपॉन थ्री ना ये 20 अपॉन थ्री एक वैलिड सॉल्यूशन नहीं है इसको मार्क करना ग्राफ के ऊपर मुश्किल हो जाएगा एग्जैक्टली exactly मार्क करना मुश्किल हो जाएगा सो अगेन अब मैं y की वैल्यू रखूंगा वन uh, ये हो जाएगा 16 अपॉन थ्री सिक्सटीन अपॉन थ्री भी ग्राफ के पर्पज से वैलिड है वो नहीं है ये इसको भी लोकेट करना मुश्किल होगा अगेन y की वैल्यू अगर मैं टू रखूंगा तो ये ट्वेल्व अपॉन थ्री आ जाएगा ट्वेल्व अपॉन थ्री कट के जो है वो फोर हो जाएगा यानी पूरा सॉल्यूशन मुझे फोर और टू का मिलेगा ये एक एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है बिकॉज दोनों तरफ इंटीजर्स आ रहे हैं इसको मैं आसानी से ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर सकता हूँ अगेन मैं वाई की एक और वैल्यू रख के रख देखता हूँ थ्री देन ट्वेल्व फोर इंटू थ्री ट्वेल्व और ट्वेंटी में से ट्वेल्व गए एट सो एट अपॉन थ्री थ्री 
सो so, ये भी क्राफ्ट पर्पस के लिए कोई सुइटेबल सॉल्यूशन नहीं है नाउ हमको यहाँ से सिर्फ एक पॉइंट मिला मुझे इस लाइन को बनाने के लिए मिनिमम दो पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए मैं y की वैल्यू और ज़्यादा नहीं ले जाऊँगा बिकॉज कैलकुलेशन बड़ी होती चली जा रही हैं सो so, अब हम x की वैल्यू को रख के y की वैल्यू निकालूंगा अब तक मैं y की वैल्यू रख के x की वैल्यू निकाल रहा था मुझे एक पॉइंट सिर्फ और चाहिए सो so, अगेन मैंने इस x और y का टेबल बना लिया इस बार हम x की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू जीरो रखने पर वाई की वैल्यू आ गई ट्वेंटी अपॉन फोर और ये मुझे वैलिड सोल्यूशन यहाँ से मिल गया एक ग्राफ के लिए एक सॉल्यूशन मुझे मिल गया जीरो और फाइव का अगेन जब मैं एक्स की वैल्यू वन रखूंगा तो वाई की वैल्यू आ जाएगी सेवनटीन अपॉन फोर और जो ग्राफ पर्पस के लिए सूटेबल नहीं है नाउ अगर मैंने एक्स को टू रखा तो वाई की वैल्यू आ गई फोर्टीन अपॉन फोर अगेन ये ग्राफ के लिए सुइटेबल नहीं है बट इसको इसको सुइटेबल बनाया जा सकता है कैसे अगर मान लीजिए मैं इसको सेवन अपॉन टू लिख लूँ आगे ये हो जाएगा थ्री जो वैल्यूज पॉइंट फाइव में होती हैं वो कुछ हद तक के ग्राफ के ऊपर मार्क करी जा सकती हैं विद सम एक्यूरेसी तो अगर मुझे कोई दूसरा पॉइंट नहीं मिल रहा है तो मैं पॉइंट फाइव वाली वैल्यूज को कंसीडर कर लूँगा पॉइंट सिक्स पॉइंट सेवन को मार्क करना था मुश्किल होता है लेकिन पॉइंट फाइव रफली मार्क किया जा सकता है एक्स की वैल्यू थ्री रखता हूँ दिन ये इलेवन अपॉन फोर आगे हम नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल होती चली जा रही हैं सो so, तीन पॉइंट्स मुझे मिल गए ये पॉइंट वन ये पॉइंट टू और ये पॉइंट थ्री ये तीनों पॉइंट अब हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे सो so, सबसे पहले हम रेफरेंस एक्सिस बना लेते हैं दो एक एक्स इक्वेशन वाई एक्सिस ये रहा एक्स एक्सिस ये रहा नाउ अब इसके ऊपर हम पॉइंट्स मार्क कर लेंगे तो सपोज दैट ये यहाँ पे एक्स एक्सिस का वन ये एक्स एक्सिस का टू ये एक्स एक्सिस का थ्री ये एक्स एक्सिस का फोर ये फाइव ये सिक्स नाउ ये वाई वन टू थ्री फोर फाइव देन सिक्स पहला सॉल्यूशन है हमारा फोर कॉमा टू ये है हमारा पहला सॉल्यूशन देन सेकंड सॉल्यूशन है हमारा जीरो कॉमा फाइव देन जीरो और फाइव ये यहाँ पे जीरो कॉमा फाइव ये हमारा पॉइंट नंबर सेकंड है अब पॉइंट नंबर थर्ड है टू कॉमा थ्री पॉइंट फाइव हम ये ठीक ठाक एक्यूरेसी से मार्क कर सकते हैं ये टू है और ये थ्री पॉइंट फाइव लगभग यहाँ पे आएगा इस जगह पे अब मैं एक ऐसी कर्व बनाने की कोशिश करूँगा जो इन तीनों लाइनों को ज्वाइन करेगा जैसे ही मैं इस कर्व को बनाने की कोशिश करूँगा मैं ये देखूँगा कि ये जो लाइन है वो लगभग एक स्ट्रेट लाइन एक स्ट्रेट लाइन ही आ रही है सो so, हमने देखा कि ये लीनियर इक्वेशन इस स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करी जा सकती है मेन चीज़ जो इस क्वेश्चन में समझने वाली है वो ये है कि अगर आपको प्लॉट करने के लिए कोई ऐसी इक्वेशन दी हुई है जो अपनी जनरल फॉर्म में लिखी हुई है जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी तो एक्स और वाई के लिए अलग अलग वैल्यूज़ निकाल लीजिए और फिर देखिए कि उसमें कितने इंटीजियर सोल्यूशन हमको मिल रहे हैं जैसे ही हमको इंटीजियर सोल्यूशन मिल जाए हम उनको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके ये अब इसकी स्केचिंग कर सकते हैं सो so, ये था हमारा आज का लेक्चर और अब आप लोगों के लिए होमवर्क है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1। इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे इसको सबसे पहले आपको रीड करके इनको इक्वेशन फॉर्म में ट्रांसलेट करना है देन जो भी इक्वेशन आएंगी उनकी ग्राफ्स की स्केचिंग करनी है अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो आप इनको रफली पेपर पर पे स्केच कर लीजिए आपको ये फोटोज स्केच करके इस नंबर पे व्हाट्सएप भी करने हैं नाउ अगले लेक्चर में ये सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस का क्या मतलब होता है और कैसे कौन कौन से वेज हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के खासकर जिस चीज पे हम ध्यान देंगे वो है ग्राफिकल सॉल्यूशन की ग्राफ बना के किस तरीके से सॉल्व हमको लीनियर इक्वेशन को करना है सो so, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा थैंक यू